ஸ்மிருதி புராணம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதோக்கரும் ரஜஸ்தமிபூய ஆஸ்வாக்கம் சூஸ்தோன்னம் பாஷ்யம் சூஸ்தோன்னம் அதனுக்கு பாஷ்யம்லோ உண்ணம் ஸ்வரஜாத்தி அதாண்டே எப்படைத்தே ரஜஸ்ஸு பைக்கு வச்சிருந்தி ரஜஸ்ஸு பைக்கு வச்சிருந்தே தமஸ்ஸு சாரி சத்வமும் பைக்கு வச்சிருந்தி சத்வம் உத்பவதி அப்படியே வர்தத்தே சத்வமும் வர்தில்லுத்துன்னதி அப்படியே அர்த்தம் தமோகுணமும் ரஜோகுணமும் பாகா டவுன் அயிப்போதே தமோகுணமும் ரஜோகுணமும் டவுன் காக்குண்டா சத்வமும் வர்தில்லது இது எலாகட்டே வெலுகு வஸ்தோந்தி அப்படியே மரி சேகட்டில் தக்குத்தன்னாயனே அர்த்தம் கதா வெலுகு பூர்த்திகா உச்சேசிந்தி அப்படியே சேகட்டு பூர்த்திகா போயிந்தி சோ அரக்கங்க ரஜோகுண தமோகுணமுலு வாட்டி பிரபாவம் தக்கினப்புடே சத்வகுணமும் வர்தில்லினட்டு லெக்க சத்வகுணமும் வர்தில்லுத்துமே அது பாகா தக்கிப்பத்தை அட்டே தான் அர்த்தம் ஏட்டி ரஜோகுணமும் யொக்க லக்ஷணமுலு லோபமும் அது தக்கிப்பத்தும் சத்வம் பத வர்தில்லினப்புடு லோபம் தக்கிப்போயி அவுதாரியமும் பெருகுத்தும் தலவாத் இங்கோ ரஜோகுண லக்ஷணம் ோகப்பிரியத சங்கிரியத அட்டே போகமுல எந்த பிரீத்தினை கலிது உண்டுட சங்கிரகம் அட்டே ப்ரோகு செய்யுட சங்கிரகம் அட்டே ப்ரோகு செய்யுட தேன்னி ப்ரோகு செய்யட்டும் அநேகம் தேன்னைனா ப்ரோகு செய்யட்டும் அது அது ரஜோகுணத்தை வச்சு டப்பு ப்ரோகு செய்யட்டும் போக சாதனமுலன்னு ப்ரோகு செய்யட்டும் லேபத்தே எவ்வளோ ப்ரோகு செஸ்தோ உண்டா ஜனாலு ஒகடு ஸ்டாம்புலு ப்ரோகு செஸ்தா ஜார்ஜி மகாராஜு கரு காலோ கவர் மீத ஈ ஸ்டாம்ப் உண்டிதி அது ஒரு சூப்பிஸ்தான் வெண்டனே மனம் சப்பட்டில் கொட்டாள் லேபத்தே பாப்ப நிரூசாகப்பட்ட லேபத்தே ஏன் ஸ்டாம்பு போகேஸ்தார் எவ்வளோ போகேஸ்தோ இங்கொரு குலகராளு போகேஸ்தோ உண்டு ரகரகால குலகராளு போகேஸ்தோ உண்டு சங்கிரகம் ஏதோ ஒரு போகேட்டோம் అయితే ఇవి ప్రత్యేకంగా వాటి వల్ల ఉపయోగం అనేది లేని పోగేస్తూ ఉంటారు కానీ జనులు అంత తెలివి తక్కువగా ఏమీ ఉండరు డబ్బులు పోగేస్తూ ఉంటారు అది కూడా రజోగుణమే భోగ సాధనములను పోగేస్తారు అది కూడా రజోగుణమే అనేక రకములైన భోగ సాధనాలను ఇంట్లో పోగేస్తూ ఉండటం అదంతా కూడా రజోగుణము అది బాగా తగ్గిపోతుంది తర్వాత ரஜோகுணம் இங்கே எல்லாம் உண்டுதுன்னே கொத்த கொத்த கர்மலும் ஆரம்பம் செஸ்தூ உண்டு நியூ இயர் அண்ட் நியூ இயர் ஆக்ஷன்ஸ்னி ஆரம்பம் செஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னி ஆரம்பம் செஸ்தூ உண்டு எப்படினா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷ் செஸ்ஸி இங்கோ ப்ராஜெக்ட் மீது ஆரம்பம் செஸ்ட்டே ஃபினிஷ் செஸ்ன ப்ராஜெக்ட் மீது ப்ராஜெக்ட் நுண்டு மீது பூர்ணத்துவமும் ஆ கிருதார்த்தத லபிசலேதன்னமாட இப்படி இல்லு கடத்தடு இல்லு கட்டேசி மரு தண்டோ உண்டே கிருதார்த்தத வச்சு செய்யல் பாட்டு కానీ రాదు దాంతో ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ ఎక్కడో ఫ్లాట్ కొని ఇంకో ఇల్లు కడతాడు లేకపోతే దుబాయ్లో ఫ్లాట్ ఒకటి కొంటాడు దుబాయ్లో ఫ్లాట్ కొని ఏం చేస్తారు ఏదో చేస్తూ ఉంటారు అలా డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఏవో చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడో ఫ్లాట్ అక్కడో ఫ్లాట్ ఇది గృహస్థులు కాదు సన్యాసులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి పనులు ఏదో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తీసుకుని అక్కడ ఆశ్రమం ఒకటి కట్టడం లేకపోతే వాళ్ళు భక్తుల దగ్గర ల్యాండ్ పుచ్చుకుని దాంట్లో ఏదో కట్టడం వెళ్ళరు అక్కడికి వెళ్ళడానికి టైం ఇది పోయి ఒకవేళ వెళ్ళి ఇంత సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో యజ్ఞమో యాగమో కర్మ ఏదో చేసి రావడం ఇది కూడా యాక్టివిటీ అయ్యి అదంతా కూడా రజోగుణం కాబట్టి ఈ విధంగా ఆ లక్షణాలన్నీ తగ్గిపోతాయి తర్వాత రజోగుణము యొక్క మరో లక్షణం ఏమిటి అశాంతి ఈ విచారం చాలా 
జీవితానికి చాలా దగ్గరగా ఉండే విచారం మీరు దీన్ని శ్రద్ధగా ఓపెన్ మైండ్ తోటి వింటారు ఉంటున్నారని నేను ఆశిస్తాను నేనైతే ఉత్సాహంగా ఈ విచారం చేసుకుంటూ పోతాను భాష్యాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ రజోగుణము యొక్క మరో లక్షణం ఏంటంటే అశాంతి అంటే రెస్ట్లెస్నెస్గా ఉంటుంది విశ్రాంతి ఎదుగుడు రెస్ట్లెస్గా ఉంటుంది చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా రెస్ట్లెస్గా ఉంటాం మామూలుగా మీకు సమాజంలో కనపడేటువంటి ఈ వాచాలత్వము అంటే అధికముగా మాట్లాడుతూ ఉండడం ఏదో ఒకటి వాగుతూ ఉండడం ఎప్పుడో ఏదో ఒకటి వాగుతూ ఉండడమే ఇదంతా కూడా రజోగుణం నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఓసారి రెడ్ లైట్ వచ్చింది రెడ్ లైట్ వస్తే నేను క్లాసుకు వెళ్తున్నాను ఏదో ఒక వాహనంలో కూర్చుని ఉన్నాను నా పక్కన ఒక మోటార్ సైకిల్ అయినా ఆగా మోటార్ సైకిల్ ఆగింది అనమాట రెడ్ లైట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆగింది ఆయన మోటార్ సైకిల్ మీద ఆయన ఉన్నారు ఆయన వెనుక భార్య అయి ఉంటుంది ఒక యువతి కూర్చుని ఉన్నది మధ్య వయస్కులు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరూ ఆ రెడ్ లైట్ ఉన్న సమయంలో వాళ్ళిద్దరిలో ఉండేటువంటి సంసారంలో ఉండేటువంటి ఇష్యూస్ అన్ని నాకు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు నాకు చెప్పడం అంటే వాళ్ళు అంత గట్టిగా చెప్పుకుంటున్నారు నేను అక్కడే కూర్చుని వాళ్ళు ఏదో కాయితలు చూసుకున్నాను కాయితలు చూస్తున్నా కూడా ఇదంతా చెవిలో పడిపోతాం ఏవేవో ఇష్యూస్ సంసారం వాళ్ళకి ఏ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఏదో కొడుకు చెప్పుకున్నాడు వాళ్ళ మీదని మనవడు ఇలా ఉన్నాడని లేకపోతే వాడు డబ్బు ఇవ్వలేదని ఈ ఇక్కడ ల్యాండ్కి ఏదో అయిందని దానికి పర్మిషన్ రాలేదని ఏవో సంవత్సరాల యొక్క తాపత్రయాలు ఇలాగే ఉంటాయి అవన్నీ ఆ మోటార్ సైకిల్ మీద రెండు నిమిషాల్లో ఆయన ఆవిడతోటి ఆవిడ ఆయన తోటి చెప్పేసుకుంటున్నారు లౌడ్గా లౌడ్ నేను చెప్దాం అనుకున్నాను అమ్మ మీ సంవత్సరం అంతా ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ఎందుకు చెప్తున్నారు మీలో మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చక్కగా ఇద్దరు ఏకాంతంగా కూర్చుని మాట్లాడుకోవచ్చు కదా అని చెప్దాం అనుకుని మళ్ళీ బాగుండకలే ఎందుకని ఊరుకున్నాను అదంతా రిజోగుణం ఆ వాచాలత్వం ఉన్న విషయం అది రిజోగుణం అది ఈ అశాంతి నుంచి వస్తుంది అశాంతి నుంచి వస్తుంది మీకు అశాంతి ఇంకో దృష్టాంతం చూపిస్తారు చూడండి మీరు కారు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి ఫోన్ మోగిందనుకోండి మీలో అశాంతి ఆరంభం అవుతుంది ఎందుకంటే డ్రైవ్ చేస్తుండగా ఫోన్ ఆన్సర్ చేయటం మంచిది కాదు అని ఒక అది యూ నో ఇట్ కదా యూ నో ఇట్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఏం ఫోన్ అది ఏముందో అక్కడ మెసేజ్ అది దాంట్లో ఎవరు ఏం మాట్లాడబోతున్నారో మనం దాన్ని మిస్ అయిపోతున్నామే అని మీ దగ్గర నుంచి లోపల నుంచి మీకు ప్రెషర్ ఉంటుంది సో యూ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ దే డ్రైవ్ చేస్తూ మాట్లాడకూడదని మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది బట్ ఏదో మిస్ అయిపోతున్నామనేటువంటి ఒక ఆదుర్గా ఉంటుంది ఈ రెండింటితోటి కాన్ఫ్లిక్టెడ్గా ఉంటాం ఐ నోటీస్ ఇట్ ఆల్ ది టైమ్ ఆల్ ది టైమ్ ఐ నోటీస్ చేస్తూ ఉంటాం చదువుకున్న వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు చదువుకోని వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద విద్యావంతులు కాని వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు వేదాంతం వాళ్ళు కూడా అలా ఉండడం అత్యంతము విడ్డూరమైన విషయం సంసారంలో అలా ఉన్నారంటే వీ డూ అండర్స్టాండ్ వేదాంతంలో ఉండి అలా ఉండడము అంటే రజోగుణాన్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలనేటువంటి ఆ ఉత్సాహం ఆ దృష్టికోణమే లేకుండగా అలా రజస్సులో పడిపోతూ ఉండడము ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యాడ్ అది మంచిది కాదు కాబట్టి సత్వగుణము వృద్ధి పొందినప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు రజోగుణ లక్షణాలు చెప్పాను అవన్నీ కూడా చాలా డౌన్లో ఉంటాయి అలాగే తమశ్చ అభిభూయ తమోగుణాన్ని కూడా అది తొక్కి పెట్టే పెడుతుంది అందము తదా లబ్ధాత్మకం సత్వం స్వకార్యం జ్ఞాన సుఖాది ఆరభతే హే భారత సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే సత్వగుణము వర్ధిల్లినదో ప్రజోగుణము తమోగుణము కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయి సత్వగుణ లక్షణాలు బాగా పైకి వచ్చేస్తాయి సత్వగుణ లక్షణాలు రెండు జ్ఞానము సుఖము ఆది శబ్దం చేత శాంతి వైరాగ్యము కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు జ్ఞానము అంటే వివేక జ్ఞానము సత్వగుణంలో ఉన్న వానికి ఇది మంచి ఇది చెడు అనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది వాడికి కన్ఫ్యూషన్ ఏమీ ఉండదు రజోగుణంలో ఉన్నవాడు కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటాడు మీకు ఎవడైనా కన్ఫ్యూషన్ అంటే రజోగుణం కన్ఫ్యూషన్ ఈజ్ రజోగుణ అవుట్ రైట్ ఇగ్నరెన్స్ మూర్ఖత్వము మూఢుడై ఉంటాడు అది తమోగుణం సో కాబట్టి ఆ తమోగుణమును కూడా ఈ రజ ఈ సత్వగుణము తొక్కి పెట్టేట్టు పెడుతుంది పైకి రానివ్వదు మీరు దక్షిణామూర్తి బొమ్మ చూసి ఉంటారు దక్షిణామూర్తి శిల్పంలో 
ఆయన కాలు కింద ఒక చిన్న బుల్లి రాక్షసుడు ఒకడు కూర్చుని ఉంటాడు బుల్లి బుల్లి సైజు రాక్షసుడు వాడి చేతిలో కత్తి ఒకటి ఉంటుంది చిన్న సైజు రాక్షసుడు వాడు వాడిని దక్షిణామూర్తి కాలు కింద తొక్కేటప్పుడు ఆ వాడే తమోగుణ తమోగుణుడు వాడికి అపస్మారహ అని పేరు ఆ పేరు ఎలా పెట్టారో చూడండి అపస్మారహ అంటే ఆ పేరును బట్టి దీన్ని గివ్ అవే అంటారు ఆ పేరును బట్టి మీకు ఇదంతా దాంట్లో ఉండే సింబాలిజం అంతా కూడా మీకు బయటపడిపోతుంది ఇంకా దాపరికం లేకుండా అయిపోతుంది అసలు కొంత దాపరికం ఉంటుంది సింబాలిజం అంటేనే దాపరికం ఉంటుంది ఇంకా అపస్మారహ అని ఎప్పుడైతే పేరు పెట్టారో ఓహో దిస్ ఈజ్ ఎ గివ్ అవే ఇదంతా సింబాలిక్ అని మనకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అపస్మారహ అంటే ఆ జ్ఞానం ఏమీ లేకుండా ఉండడం స్మారహ అంటే జ్ఞానం అది తొలగిపోయి ఉండడం అంటే తమోగుణం ఆ తమోగుణం అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి ఆయన కాలు కింద తొక్కెట్టు పెడతారు ఇప్పుడు మీరు కథల్లో వింటారు చెండ వీడు మహిషాసురుణ్ణి మహిషాసుర మర్దిని అని మహిషాసుర మర్దిని మహిషాసుర మర్దిని అంటే మహిషాసురుణ్ణి సంహరించినది మహిషాసురుడు అంటే తమోగుణం అదర్థం కవి ఏం చేస్తాడంటే ఏవో పదాలను గుప్పిస్తాడు దానికి సందర్భం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని అంటాడు దాంట్లో ఇప్పుడు మర్దిని పర్దిని వచ్చిందని మీరు సంతోషపడ్డమే తప్ప కవి హృదయం రసహృదయానికి ఏమీ లేదట అది మీకు అనువాదం ఏమైనా చెప్తా వినండి మీరు చెప్పండి మీకు నచ్చితే నేను ఇంకా పలికే నేను చెప్పిన మాటలు విత్డ్రా చేసుకుంటా మీకు నచ్చిందో లేకపోతే మీకు దాంట్లో కొంత పెద్ద ఏమీ లేదనిపించిందో చెప్పండి మహిషాసురుణ్ణి సంబరించిన దానా అందమైన చీర కట్టుకున్న దానా ఏ క్యా బాత్ అయింది అందమైన చీర కట్టుకోవడానికినే మహిషాసురుణ్ణి సంహరించడానికి ఏమైనా ఏమైనా కొద్దిపాటి సంబంధం ఏమైనా ఉందా నన్ను అడిగితే మహిషాసురుణ్ణి సంహరించిన దానా సత్వగుణాన్ని వర్ధిల్లజేయు దానా అంటే ఏమైనా శోభగా ఉంటుంది కానీ అందమైన చీర ఈ అందమైన చీర ఎక్కడి నుంచి పట్టుకు వచ్చినట్టు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చెప్పమంటారా మర్దిని పర్దిని ఉత్నాహి బాత్ హే అది మీకెలా తెలుసుందో నన్ను అడగద్దు ఆ సంస్కృతంలో భాషలో మరి చూస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది దాని ముఖం మీద రాసి ఉంటుంది ఇంక వేరే తెలియదు కాబట్టి కానీ బ్లిస్ ఈజ్ ఇగ్నరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్ మనకి ఏమీ అర్థం కాకపోతే చక్కగా ట్యూన్ కట్టేసి పాడేసుకుంటూ సంతోషపడిపోతూ ఉండడం సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ కవితలు అలా ఉంటాయి సమ్ టైమ్స్ నాట్ ఆల్వేస్ కావ్య కంఠ గణపతి ముని వీటిని కొంత విమర్శ చేశాడు ఆయన అస్తు కాబట్టి ఈ రజో తమోగుణాన్ని కూడా ఈ సత్వగుణము నొక్కి పెట్టేట్టే పడుతుంది అనగా అర్థం ఏంటి తమోగుణ లక్షణాలు తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోతాయి లేకపోతే పూర్తిగా తొలగిపోతాయి లైక్ వాట్ తమోగుణ లక్షణాలు మీకు తెలుసు ప్రమాదము ఆలస్యము సో మనం అనుకున్నాము ఇంకా ఎదురు కూడా రాబోతుంది అంటే మరుపు సోమరి ధనము నిరుత్సాహము ఉత్సాహం లేకుండుట డిప్రెషన్ అని మనకు వస్తుంది చూసారా డిప్రెషన్ తమోగుణం బాగా పెరిగితే వచ్చేదే డిప్రెషన్ అది తమోగుణం పెరగడం అన్నది ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ది మైండ్ డిప్రెషన్ ఈస్ ది సిక్నెస్ అవుట్ రైట్ సిక్నెస్ దానికి మందు తీసుకోవాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎలా చెప్పాలని చేయాల్సి ఉంటుంది అస్తు సో ఎప్పుడైతే సత్వగుణము బాగా వర్ధిల్లినదో సత్వగుణము నుంచి పుట్టేటువంటి స్వకార్యం అని ఉంది కదా సత్వగుణం నుంచి పుట్టేటువంటి లక్షణాలు జ్ఞానము అంటే వివేక జ్ఞానం స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది రైతు ఇది తప్పు అని స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను మీకు దృష్టాంతం చెప్పాను మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని అన్న చోట అబ్బే దాంట్లో పెద్ద రసం రసం ఏం లేదు అది వివేకం విషయం తెలిసి ఉండాలి కదా దాన్ని వివేకం ఉంటారు కొని అంత అలాంటిది కాకపోవచ్చు ఇంకోలాంటిది ఇగో ఈ పని సరికాదు ఈ పని మరి మంచి పని ఈ పని మంచి పని కాదు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది మనము ఈ విధంగా ఉండాలి ఇటువంటి విధంగా మనం ప్రవర్తన వలెను ఇటువంటి ఆహారము మనకి హితము ఇటువంటి ఆహారము హితము కాదు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది అదంతా కూడా వివేక జ్ఞానంలోకి వస్తుంది తర్వాత సుఖము అంటే శాంతి అని అర్థం సుఖ సుఖానుభవం కలుగుతుంది చక్కగా మంచి మంచి పుస్తకాలు అవి చదువుకుంటూ ఉంటే ఎంతో మనస్సుకు ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఆది శబ్దం చేతను వైరాగ్యం విరక్తి సంసారం మీద విరక్తి ఉంటుంది ఔదార్యం అంటే పెద్ద మనస్సు ఉంటుంది అవన్నీ కూడా సత్వగుణ లక్షణములు అవి బాగా వర్ధిల్లుతాయి 
కాబట్టి ఈ వాక్యంలో ఏ ఏ రజోగుణ ధర్మములను తమోగుణ ధర్మములను నొక్కిపెట్టి ఏ ఏ సత్వగుణ ధర్మములు వర్ధిల్లుతున్నాయి అన్నది నేను మీకు వివరంగా చెప్పినాను ఇదే స్టైల్లో మిగతా రెండు వాక్యాలు కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ వాట్ తథా రజోగుణ సత్వం తమశ్చ ఏవా ఉభౌ అపి అభిభూయ వర్ధతే యదా అదేవిధంగా ఏ కాలముల ఉందైతే రజోగుణం బాగా వర్ధిల్లిపోతుంది రజోగుణం వర్ధిల్లుతోనే ఒక మంచి ఒక చెడు జరుగుతాయి మంచి ఏమిటి తమోగుణాన్ని తొక్కు పెట్టేస్తుంది తమోగుణం అంటే సోమరిధనము మరుపు అవి ఉండవు ఇంకా వాళ్ళు కమిటెడ్ పీపుల్ ఉంటారే వాళ్ళు సంసారంలో కమిటెడ్ అయి ఉంటారు సంసారంలో బాగా యాక్టివ్గా ఉంటారు చాలా దీన్ని క్లాస్ ఏ పర్సనాలిటీస్ అంటారు సైకాలజీలో సైకాలజీ సైకయాట్రీ చదివిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది క్లాస్ ఏ పర్సనాలిటీ హైలీ అంబిషియస్ తర్వాత హైలీ యాక్టివ్ హైపర్ యాక్టివ్ అండ్ వెరీ కాంపిటేటివ్ పోటీ తత్వం స్పర్ధ తాము పట్టుకున్న కుందేటికి మూడే కాళ్ళు పట్టుదల తాము కోరినది తమకు లభించి తీరాలి ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి ఆ లక్షణాలు ఉండేప్పటికీ తమోగుణానికి తావు ఉండదు తమోగుణం అంటే సోమరితనం అది ఉండదు సోమరితనం పోతుంది కానీ సత్వగుణం కూడా పోతుంది దాంతోపాటు అంటే ఏమిటి వివేక జ్ఞానం ఉండదు ఇది మంచి ఇది చెడు అనేది ఏమీ ఉండదు మన పని అయిపోవడమే మనకి మోస్ట్ ఇన్సెన్సిబుల్గా ఉంటారు ఈ రజోగుణ స్వభావం గల వాళ్ళు చాలా ఇన్సెన్సిబుల్గా ఉంటారు వాళ్ళ పని వాళ్ళకైపోవాలి వాళ్ళ కడుపు నిండిపోవాలి ఆ ప్రాసెస్లో కొన్ని ప్రాణులు సంహరింపబడినా వాళ్ళకేం అభ్యంతరం లేదు వాళ్ళ జేబుకి ఆ నాటి ప్రాఫిట్ వాళ్ళకు వచ్చేయాలి ఆ ప్రాసెస్లో ఎన్విరాన్మెంట్ నాశనం అయిపోయినా పర్వాలేదు జనం ఇబ్బంది పడ్డా పర్వాలేదు జనానికి హాని కలిగినా పర్వాలేదు ఏది ఏమైనా పర్వాలేదు వాడి ప్రాఫిట్ వాడికి వచ్చేస్తూ ఉంటారు వాడి కోరిక తీరిపోవాలి ఎవడేమైపోయినా పర్వాలేదు ఆ విధంగా ఉంటారు రజోగుణ స్వభావం గలవారు సో చాలా రజోగుణ స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే చిన్న దృష్టాంతం మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జీడిమట్లోనో పటాన్ చెరో వెళ్ళి అక్కడ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి వేస్ట్ అంతా కూడా అక్కడ నేల మీద పోషిస్తూ ఉంటారు మొత్తం దాంతో ల్యాండ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ మూడు కూడా పొల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అవి బాగా ఉంటాయి కంపెనీ బాగా లాభాలని సంపాదిస్తూ ఉంటుంది దాని ఓనర్ జుబిలీ హిల్స్లో ఉంటాడు లేకపోతే బంజారా హిల్స్లో ఉంటాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నాడు చుట్టుపక్కల వర్కర్స్ పార్టీస్ అవి ఉంటాయి వాళ్ళు ఈ దుర్వాసన ఉంటారు వాళ్ళు అలా బతుకుతూ ఉంటారు ఆస్మాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి వాటితోటి వాళ్ళు సఫర్ అవుతూ ఉంటారు వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఎయిర్ కండిషనర్ కార్లో వెళ్తాడు ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆఫీస్ ఎయిర్ కండిషన్డ్గా ఉంటుంది దాంట్లో కూర్చుని ఆపరేషన్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకుని అరగంట గంట ఉండి వాపస్ వచ్చేస్తాడు ఓ మేనేజర్ ఉంటాడు వాడి కొంత జీతం పడేస్తే వాడు చూస్తూ ఉంటాడు అంత పొల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మొత్తం చుట్టుపక్కల ఉన్న ల్యాండ్ వాటరు ఎయిర్ మూడు పొల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ రజోగుణ మీకు దృష్టాంతం చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అది ఇది ఆల్ రజోగుణ సో ఈ రకంగా వాళ్ళ ప్రాఫిట్సే వాళ్ళు చూసుకుంటారు తప్ప సమాజము యొక్క హితము దేశమునకు సేవ చేయుట ఇటువంటివి ఏమీ ఉండవు ఆ విధంగా సత్వగుణ లక్షణాలు ఔదార్యము ఇత్యాదులు కూడా ఏమీ ఉండవు అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ ఉండవు తగ్గిపోతాయి బాగా సో ఈ విధంగా రజోగుణము వర్ధిల్లినటువంటి వ్యక్తులు ఒక్క మాటలో తెలుసున్న వాళ్ళకి వెంటనే తెలిసిపోతుంది టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ ఓకే సో సత్వగుణ తమోగుణములు బాగా డౌన్లో ఉంటాయి అదే అంటారు ఆయన తదా కర్మ తృష్ణాది స్వకార్యం ఆరభతే కాబట్టి సో సోమరితనము తగ్గిపోతుంది కానీ కర్మ కర్మణ్యత అంటారు అంటే హైపర్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది హైపర్ యాక్టివిటీ ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు ఏవో కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెడుతూ ఉంటారు బిజినెస్ ప్రాజెక్ట్స్ లాభాపేక్షతో చేసి ప్రాజెక్ట్స్ ఏవో మొదలు పెడుతూ ఉంటారు తిన్నగా కూర్చో ఖాళీగా కూర్చోలే యూ కెనాట్ సిట్ క్వైట్లీ క్వైట్గా కూర్చోవాలంటే వాడు చాలా సమర్థుడై ఉండాలి 
అంటే వాడు సత్వగుణంలో నిష్టగలవాడు అయితేనే శాంతంగా కూర్చోగలుగుతాడు ఈ టైప్ ఏ పర్సనాలిటీస్ వీళ్ళు ఖాళీగా కూర్చోలే స్క్వైట్గా కూర్చోలే ఐ డోంట్ నో స్క్వైట్గా కూర్చోవడం అన్నది వాళ్ళు ఎరగరు సో కాబట్టి వాళ్ళ కర్మణ్యత అనేటువంటి బంధంలో వల కర్మణ్యత అనే వలలో చిక్కుకుని ఉంటారు తర్వాత తృష్ణ మనం చూసాం రుజోగుణ లక్షణాలు తృష్ణ అంటే లోభము లోభము అనగా నేను జీవన నిర్వాహమునకు కావలసిన వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి లభించినప్పటికీ సంతోషం అనేది లేకుండగా వాటిని ఇంకా మనం అధికాధికంగా సంపాదించాలనేటువంటి లక్షణమునకు లోభము అని పేరు ఉదాహరణకు బంగారం కావాలనుకోండి ఏదో మంగళసూత్రం చెవులకు ఇలాంటివేవో కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఉంటాయి అవి మనం ఏదో రెండు తులాలు మూడు తులాలు బంగారం కొనుక్కొని సరిపెట్టుకోవాలి అనుకుంటే అది సత్వగుణం అవుతుంది కాదు మనకు వంద తులాలు బంగారం మనం ఒంటి మీద ఉండాలనుకుంటే లోభం అవుతుంది బంగారం చెప్పాను ఏమనుకోకండమ్మా దీనికోసం స్త్రీలే అక్కర్లేదు పురుషుల్లో బోళ్ళు అంత రజోగుణం ఉంటుంది ఈ వేదాంతులు వీళ్ళు కంసాలి వాళ్ళు మీరు అలా అర్థం చేసుకోండి వేదాంశులు అంటే కంసాలి కుమ్మరి వేదాంత పాఠం చెప్పి వాడు ఓ రకంగా కుమ్మరి ఎప్పుడూ ఘటం ఘటం అంటూ ఉంటాడు ఇంకో రకంగా కంసాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు బంగారం అభ్యాసం అంటూ ఉంటాడు యూ హెవ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ ది గై ఫర్ దాట్ ఎనీవే సో ఇది అది లోభము అలాగే మనం ఉండడానికి ఒక నివాసం ఉండాలి అది దానికి ఆ నివాసం ఏదో టూ బెడ్రూమో త్రీ బెడ్రూమో ఉండాలి అది సరిపడుతుంది మనకి కానీ మనకి సెవెన్ బెడ్రూమ్ మ్యాన్షన్ ఉండాలి అని అనుకుంటే అది లోభము సో లోభము యొక్క లక్షణం మీకు చెప్తున్నా ప్రశ్న అదంతా కూడా రజోగుణ ధర్మం ఆదిశబ్దం చేత అశాంతి రజోగుణంలో చాలా అశాంతి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా రజోగుణ ధర్మములు ఆ రజోగుణము వర్ధిల్లినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనిషి జీవితంలో బాగా ప్రకటమవుతూ ఉంటాయి తమ ఆఖ్యో గుణ సత్వందశ్చ ఉభౌ అపి అభిభూయ అదేవిధంగా మరో చోట తమస్సు తమస్సు అంటే చీకటి అని కూడా అర్థము గలదు కానీ ఇక్కడ అది కాదు అర్థం ఇక్కడ తమహ అంటే చీకటి కాదు మరి ఏమిటి తమహ ఆఖ్యో గుణ అది గుణము దానికి తమస అని పేరు తమస్సు అనే గుణము అది పెరిగిందంటే ఎలా పెరుగుతుంది సత్వరజస్సు సత్వరజో గుణము అన్న రెండింటినీ కూడా బాగా క్షీణం క్షీణింపజేసి మాత్రమే అది బాగా వర్ధిల్లుతుంది ఆ తమో గుణం అది వర్ధిల్లినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన యదా తదా తదా జ్ఞానావరణాది స్వకార్యం ఆరభతే అప్పుడు అది తన స్వకార్యాన్ని తన కార్యాన్ని అది చేస్తూ ఉంటుంది ఎవరో తెలిసిన ఆ కార్యము జ్ఞానమును కప్పివేయుట అది ఆ కార్యం జ్ఞానమును కప్పివేసి మీకు ఎక్కడెక్కడైతే అంధవిశ్వాసం కనపడుతుందో అది తమో గుణం ఎందుకంటే వాడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడు తెలుసుకునేటువంటి ఆ సామర్థ్యాన్ని కూడా కోల్పోతాడు వాడికి చెప్పిన అర్థం కాదు అలా మూర్ఖంగానే ఉంటాడు సో ఒక ఆయన నాతో అన్నాడు నన్ను దేవి నేను దేవి ఉపాసకుడు నాకు ఉత్తరం కలిసాడు నేను దేవి ఉపాసకుడను నాకు దేవి ప్రతిరోజు స్వప్నంలో కనపడి ఏం చేయాలో చెప్తూ ఉంటుంది ఆ దేవి చెప్పినట్టుగా నేను మొన్నాడు చేస్తూ ఉంటాను అని ఉత్తరం రాశాను అంటే ఇప్పుడు ఈ దేవి ఏదో వీడి జీవితాన్ని గుర్తకు తీసుకున్నట్టుగా అలాగ అనుకోవడము అదంతా కూడా ఆ రకమైన విశ్వాసము అది మనం ఏదైనా చెప్పామనుకోండి వాడు ఒప్పుకోడు లేదంటే ఎగ్రి అంటే దేవి వీడిని ఒక్కడిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏడు బిలియన్ జనులు ఉంటే వీడిని ఒక్కడిని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాడికి మాత్రమే స్వప్నంలో కనపడిపోయి రేపు పొద్దున నువ్వు ఆఫీస్కి నువ్వేమో బస్సు మీద వెళ్ళు కార్ మీద వెళ్ళకు రేపేమో మీ పిల్లవాడిని స్కూల్లో జాయిన్ చేయి తర్వాత రేపు ఆఫీసులో బాస్ తోటి దెబ్బలాడు అవన్నీ చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట ఆ దేవి అంటే వీడో సంసారి వీడు ఉపాసించిన పాపానికి కానీ ఆవిడ ఇంకో సంసారి అయి కూర్చుంటుంది he believes that and he is very sure about it like english lo enta bodu uttaram rasadu dantlo unna saramsha undi so and i then onkuna ee tamo guna unte illa untundi vadike he just doesn't understand ekkada ekkadaithe andha vishwasam untundo ante evita understand cheskovalsindi evite 
మీరు చాలా సింపుల్ థింగ్ మీరు స్వప్నంలో ఏది చూసినా మీ జాగ్రత్తలో ఉండే వాసనని బట్టియే అది మీకు స్వప్నంలో దర్శనమిస్తుంది ఇది బేసిక్ ట్రూత్ దట్ ఈస్ ది బేసిక్ ట్రూత్ జాగ్రత్తలో ఒక వాసన ఉండాలి అదే నాకు అదే మీకు స్వప్నంలో మళ్ళీ ప్రకటమవుతుంది విత్ సమ్ వేరియేషన్ హీర్ అండ్ దే జాగ్రత్త వాసన స్వప్నానికి బేసిక్ ఉపాధానం దట్ ఈస్ ది ట్రూత్ దాన్ని వాడు తెలుసుకోవటానికి వాడు ఇంకో జన్మ ఎత్తాల్సి ఉంటుంది ఈ జన్మలో వర్కౌట్ కాదు ఎందుకంటే ఈ జన్మలో మీరేమో చాలా జ్ఞానానికి విరుద్ధములైనటువంటి అంధవిశ్వాసములను బాగా దృఢంగా మనసులో పెట్టేసుకుంటే ఇంకా మీరు ఆ తమోగుణంలోనే ఉండిపోతారు మీరు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ఛాన్స్ ఉండదు జ్ఞానము మీకు ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే మోస్ట్ అన్కండిషన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి మైండ్ కండిషన్డ్గా ఉంటే మీకు తెలియదు ఆ కండిషనింగ్ ఏం చేసుకుందంటే ఎవరైనా చెప్పిన ఆ చెప్పిన దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి పారేస్తుంది మోస్ట్ అన్కండిషన్డ్ స్టేట్లో ఉంటేనే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఇంగువ మూట కట్టిన వస్త్రంలో మీరు ఏదైనా జామ పండు పెట్టారనుకోండి ఇంగువ పెట్టిన డబ్బాలో జామ పండు పెట్టారనుకోండి ఆ జామ పండు ఎలా ఉంటుంది ఇంగువ వాసన ఇష్టం ఉంటుంది అలాగే మీకున్న కండిషనింగ్ అంతా అలాగే ఎట్టి పెట్టుకుని మీరు భగవద్గీత వింటే ఆ భగవద్గీత కూడా ఆ కండిషనింగ్కి తగ్గట్టుగా అయిపోతుంది దాన్ని కూడా మిస్ ఇంటర్ప్రెట్ చేసి డిస్చార్జ్ చేసి పారిస్తారు తప్ప ఐ డోంట్ రైట్ టు అండర్స్టాండ్ కాబట్టి అన్ని రకములైనటువంటి మూఢ విశ్వాసములు కూడా తమో గుణానికి చక్కటి నిదర్శనములు ఎందుకని జ్ఞాన ఆవరణ జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తాయి కాబట్టి తర్వాత ఆది శబ్దం చేత వాడికి అసలు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సోమరిగా ఉంటాడు తిండి నిద్ర భోజనం చేయడం పడుకోవడం ఈ రెండింటి మీద దృష్టి తప్ప చాలా దేని మీద పని చేయాలని కానీ తెలుసుకోవాలని కానీ ఉత్సాహం ఉండదు అటువంటి లక్షణాలు తమో గుణ ప్రభావం చేత వస్తాయి తర్వాత తమో గుణంలో ఇంకా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ నిషాద్రవ్యములను సేవించుట అది తమో గుణం అదంతా తమో గుణమే పూర్వం వాళ్ళు చెప్తూ ఉండేవారు మా తాతగారు వాళ్ళు చల్దన్నం తినేవారని అది గొప్పగా చెప్పుకుంటారు చల్దన్నం తమో గుణం దాంట్లో ఆల్కహాల్ ఉంటుంది మూర్ఖం తెలీదు పెట్టదు ఏం అర్థం చేసుకున్న మాట కాదు అది చల్దన్నం తిన్నాం అది జ్ఞానమా చల్దన్నం తిన్నాం ఆరోగ్యము కాదు ధర్మము కాదు జ్ఞానము కాదు అది ఏది కాదు అది అయోగ్యమైన ఆహారమును తినుట అని అర్థం దాని మీద ఏదో కథలు అల్లడం విక్టోరియా మహారాణి గారికి మేము తరవాడి పంపిస్తే ఆవిడ మహా సంతోషపడిపోయింది ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి అర్థం పర్థమైంది తరవాడి అంటే ఏమిటి ఇట్ ఈస్ స్టార్చి స్టార్చి సిరప్ విచ్ ఈస్ హాఫ్ ఫెర్మెంటెడ్ హౌ కెన్ దట్ బి ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ assume that you drink it that only promotes tamoguna nothing more to it antlo meek nutrition annadi emey undadu idigo ila untundi tamoguna annadi meek e lekkana untundo meek nenu indi drishtantalu cheptaru kabatti adi jnananni avarinchestundi somaridhananni baga pinchestundi adi aa shlokamu chala simple ga poorthayindi tarvata shlokam sarvadvareshu deheshmin ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత సత్వము వర్ధిల్లినటువంటి స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే గడచిన శ్లోకంలో బేసిక్గా త్రీ స్టేట్ త్రీ స్టేట్స్ ఉంటాయి అని ఒక స్టేట్మెంట్ చేశారు అలాగా సత్వం పెరిగి రజస్సు తపస్సు తక్కువ ఉంటాయి మొదటిది రజస్సు పెరిగి సత్వము తమస్సు తక్కువ ఉంటాయి రెండవది తమస్సు పెరిగి రజస్సును సత్వము తక్కువ ఉంటాయి మూడవది ఆ మూడు పరిస్థితి మూడు స్థితిగతులను మళ్ళీ ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్తున్నారు మూడింటికి మూడు శ్లోకాలు ఓకే కాబట్టి వీటిల్లో కొంత ద గ్రౌండ్ మనం కవర్ చేసిన గ్రౌండ్ని మళ్ళీ రీక్యాపిచ్యులేట్ అంటారు మళ్ళీ స్మరించటము మళ్ళీ ఇంకోసారి వాటిని వివరంగా చూడటము మరింత విస్తారంగా చూడటము అనే లక్షణం ఉంటుంది సో దాంట్లో మొట్టమొదట సత్వం బాగా వర్ధిల్లి రజస్సు తమస్సు డౌన్ అయి ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో జనరల్గా మళ్ళీ చెప్తున్నారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పి పెట్టాను సో దాన్ని మళ్ళీ భగవ శ్రీకృష్ణుడు కవర్ చేస్తాడు భాష్యకారులు కూడా 
he will add his wisdom to that. We will go through all that. Avatarika. Yada yogunaha udbhuto bhavati tada tasya kim lingam ityuchyate. Second avatarika. Yavatarika arthanatan te surandai rajasuni tamasuni down jesi sattvam berutundi. Sattvani tamasuni down jesi rajasu berutundi. And to me to chepe ar moodi getulu. A moodi inti ne gurtu patthana laga. That is the question. Now, I am the one who is 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 the one Bentane, ini tu rajau guna mu. Bentane ente kunci, kunci cina parti jatuh santoki, potong. Ini tu sabtu guna lalu harmoni untuk harmoni. Rajau guna lalu restlessness untuk. Tamu guna lalu somari dana, physical as well as intellectual somari dana mu untuk. Perhana engga allah untuk. Ini kita tulis tu. Okay, in a human life, there is a period of Sattvagana Pradhananga and a period of Rajasu and a period of Tamasu. In the same way, there is a child who is a child who is a child who is a child who is a child. In the high school and college days, there is a child who is a child who is a child. When you think about the child, there is a child who is a child who is a child who is a child. There is no maturity in the world. Hopefully, in the middle ages, there is a child who is a child. If you think about the child who is a child who is a child, there is a medical condition called middle age syndrome. You go to medical literature and read about it, you will know. Middle age syndrome is not there. That middle age syndrome is very restless. That is why it is very important. In the American countries, many divorces are middle age time. Because there is a middle age syndrome. Nah, dikira kok kain oce, itu salah ibu ni tu di kasih perlu potong nama ni, dan dia dan dia ni dekat. Ni jepun soalan ni, don't tell me anymore. Jadi, mana tu yang koi middle age syndrome, ane dah ni, tu letter ni cepat sahul. Saji ni, ni sahul kali ni kat thoi potong, ni orang condition ada ni. Apa tu ni bentuk ni, apa psychiatrist ni concern tu cek pun, he will guide you out of it, and you will be a happy person. An salah tu kan? He did it, and it works. Kami tu middle age syndrome mana yang jadi kosong nanti? Mereka satu gunaan ni sahaja ini ada satu gunaan di time aja. Middle age tu cepat lagi satu gunaan banyak rawa lagi kan? Inca rajau gunaan lo ni mereka undur pot eh, then you revert back to thamau gunaan also. Cheil hudi yoke thamau gunaan gula ucus. A rajau gunaan ni, thamau gunaan ni, dosi. A rondo kalsi ente, wadu, jiwitam, mungkin ni jiwitam jarak thamai pot. Allah mukon. Kami tu satu orang yang ucap sunnah lebih dari itu, anda old age ucap seperti satu orang yang dah kau tahu, pada jiwitam waste, ini je wasted life. Ini kerana pada apa? Ini kerana Yesus ni apa bhakti cahaya ke, apa swarupa ni jenis apa kau tahu? Jiwitam waste, ini kerana apa? Tadapu sampadin cedu, lepas itu entah motor kat cedu, bank lo account entah tuh ni, ni flat lo kau nado, ni plat lo kau sampadin cedu, ini ni pura. This is all. This is all bunkum. That's why you don't have any money. That's why you don't have any money. You don't have any money. That's why you have to go to the world of Guna Mula Yoka Prabhurti, the movement of Gunas. Now, you will have to go to the world of Guna Mula Yoka Prabhurti. You don't have any harmony. You don't have any harmony. That's why you don't have any harmony. That's why you don't have any money. Asmaanu kicu lari tu galak sahaja pun jadi semua orang itu more or less cakera smooth gan edici potong dia number one number two asis lo atau bas tu tekan ini atau payah sikar lo tu tekan itu kerindu ini walat tu tekan kuda ni ko working relationship pun dia ni betul kicu lari tu double lari tu tekan rojo asis lo tu stone dia tadi je second one terus tu ni ko social system sumpah society government political parties, with it, you have a harmony, you have to disturb yourself, you have to 
అది కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి అందరూ పైకి వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన అని మీరు కంగారు పడిపోవడము లేకపోతే ఈ పార్టీ తగ్గిపోయింది అని కంగారు పడిపో అలా ఉన్నారనుకోండి యు డోంట్ హ్యావ్ హార్మోనీ ఇన్ లైఫ్ అని అర్థం అర్థమైందని మీకు పాయింట్ కాబట్టి హార్మోనీ దాన్ని తెలుగులో సమరసత అంటారు నేను సమరసత అంటే మీరు ఏమనుకుని పోతారని నేను హార్మోనీ నాలుగు సార్లు అంటున్నా సో కాబట్టి ఆ హార్మోనీ అన్నది కనుక ఉన్నట్లయితే సపోజ్ యూ హ్యావ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లయన్స్ ఏమైనా కంప్లయన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు ఇంట్లో ఇల్లు ఉన్న ఇంటి గురించి ఇంట్లో ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ ఆ ఇల్లు చుట్టూ వాతావరణం దాని మీద కంప్లయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు భోజనానికి కంప్లయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఆదాయ విషయంలో మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు కంప్లయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు మీ మిత్రులు దోస్తులు మీతో వ్యవహరించి వాళ్ళ విషయంలో మీకు కంప్లయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు దట్ ఈస్ ఆల్ హార్మోనీ అది సత్వం అది బయట దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వీడి ఇన్నర్ కాంపోజిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంటీరియర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ సత్వగుణం యొక్క మహిమ చాలా గొప్పది కాబట్టి ఎనీవే కమింగ్ బ్యాక్ టు ది వెర్స్ ఏ ఏ సందర్భాలలో ఏ ఏ గుణములు అభివృద్ధిలో ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి మనకి తెలిసి ఉండాలి మన జీవితంలోనే ఇప్పుడు ఈవేళ కొంచెం సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంది నిన్న చాలా రెస్ట్లెస్గా ఉండేను నాకు ఐ వాస్ వెరీ రెస్ట్లెస్ ఎస్టర్డే టుడే ఐఎమ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ క్వయట్ అంటే అర్థం ఏంటి నిన్న రుజోగుణం అధికముగా ఉండేను ఇవాళ సత్వగుణం బాగుంది కాబట్టి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది యు హెవ్ టు పే అటెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి నిన్న పరిస్థితి మళ్ళీ పునరావృతము కాకుండా చూసుకోవాలి ఈవేళ ఉన్నటువంటి సత్వగుణము సాఫీగా ముందుకు కొనసాగేట్లా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అద్దంలో ముఖం చూసుకున్నట్టు ఈ ఈ అనాలసిస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇదంతా కూడా అద్దంలో ముఖం చూసుకున్నట్టుగా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ముంజేతి అద్దమునకు ముంజేతి కంకణమునకు అద్దమేలా అన్నట్టుగా మీ ముఖం మీద మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ శ్లోకాలు చూసుకున్నట్లయితే ఓహో దీని లక్షణం ఇదా ఇప్పుడు మనం ఈ గుణంలో ఉన్నామన్నమాట అని మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది దేర్ ఫర్ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో మీరు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు తెలియడం అంటే సత్వం తెలియడం అన్నది సత్వం కాబట్టి మీకు తెలిసింది అంటే ఈ గుణం నాలో ఉన్నది ఈ రజోగుణం నన్ను ఇప్పుడు కమాండ్ చేస్తోంది ఇదిగో సత్వగుణం తమ తమోగుణం నన్ను కమాండ్ చేస్తోంది అని మీకు తెలిసింది అనుకోండి ఆల్రెడీ యు ఆర్ ఇన్ సత్వ అంటే సత్వం పైకి వచ్చేస్తోంది అనమాట దేర్ ఫోర్ రజోగుణము తమోగుణము ఆటోమేటిక్గా మీకు మీకు అదే అది కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఏ గుణము అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి ఇది తెలుసుకోవటము అత్యావశ్యకము అందుకోసం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక్కో గుణాన్ని టేకప్ చేసి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు సో ఎప్పుడైతే యదా తదా యదా ఎప్పుడైతే ఈ దేహమునందు అన్ని ద్వారముల ఎందు అంటే అన్ని ఇంద్రియముల ఎందు ప్రకాశ ఉపజాయతే ఒక వెలుగు వెలుగంటే జ్ఞానం ఉండవే చేతుల్లో ఒక వెలుగు వెలుగంటే జ్ఞానం మాటలో ఒక వెలుగు చూపులో ఒక వెలుగు నడకలో వెలుగు ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు అనుకోండి మనిషి నడకని బట్టి వాడు ఏ గుణంలో ఉన్నాడో చెప్పచ్చు సాఫీగా ఫోకస్డ్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి సత్వగుణంగా ఉన్నాడు వంకర టెంకరగా హడావిడి హడావిడిగా అస్తమానం వెనక్కి చూసుకుంటూ నడుస్తున్నాడు అనుకోండి ఓసారి పరుగు తీసి ఇంకోసారి ఆయాసపడుతూ నడుస్తున్నాడు అనుకోండి రజోగుణంలో ఉన్నాడని చెప్పచ్చు ఇలా స్లోగా ఈడ్చుకుంటూ జాంబీ అంటారు ఏదో శవం లేచి నడుస్తోందా అన్నట్టుగా ఇలా ముద్దమతారణలాగా నడుస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి తమోగుణం అని చెప్పచ్చు కాబట్టి నడకలో వెలుగు చేతుల్లో వెలుగు ఒక కార్పెంటరు ఏదో కార్పెంటర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు ఈ టేబుల్కి పైన ఒక ఏదో బేకలైట్ ఏదో ఒక షీట్ అతికించాడు దీన్ని కొలిచాడు కొలిచి దాన్ని కొలిచాడు కట్ చేశాడు వంకరగా కట్ చేశాడు అంటే దీని మీద సరిగ్గా కూర్చోద్దది గ్యాప్లు వచ్చేస్తాయి దాని మీద పేస్ట్ అతికిస్తున్నాడు ఓ చోట ముద్దగా పోసాడు ఇంకో చోట పేస్ట్ అతుక్కోనే లేదు ఆ గమ్ అది దాన్ని కూర్చోబెట్టాడు ఓ చోట పైకి లేస్తో ఇంకో చోట అతుక్కుంది అలా వర్క్ చేస్తున్నాడు దట్ ఈస్ హౌ హీ వస్తు నేను చెప్పాను ఏ నువ్వు సరిగ్గా చేయట్లేదు డూ ప్రాపర్లీ అని చెప్పాను అంటే చెల్తాహే అన్నాడు 
సరే తింటా అయిపోయింది ఆ రోజు పనిచేసేసి అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాడు సరిగ్గా చేయలేదు హీ హాజ్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ వాట్ ఎవర్ హీ హాజ్ డన్ ఇన్ ప్రాపర్గా చేశాడు మొన్నాడు బుద్ధిని వచ్చాడు మళ్ళీ నేను ఇంకో వర్క్ ఏదైనా చేస్తాను ఇవ్వండి అన్నాడు నేను ఇవ్వండి ఇవ్వండి వాయ్ బికాజ్ యూ డోంట్ డూ ప్రాపర్లీ నీకు జాబ్ కార్డ్ వర్క్ యూ డోంట్ నో యూ జస్ట్ డోంట్ నో అండ్ సో దిస్ ఈస్ పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్మెన్షిప్ మీడియోక్రసీ వర్క్మెన్షిప్లో మీడియోక్రసీ అండ్ పూర్ క్వాలిటీ దిస్ ఈస్ ది బేన్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ మన కంట్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీగానే మిగిలిపోవడానికి దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ మీరు మీకు నేను చూశాను చూసి ఏదో చెప్తున్నాను మీకు ఏదో మీ ముందేదో బడాయి చెప్తున్నాను అనుకోద్దు నేను అమెరికాలో వర్కర్స్ యొక్క లక్షణం చూశాను దే ఛార్జ్ హెవీ వాడు హెవీగా ఛార్జ్ చేస్తారు మరి ఆ ఛార్జెస్ వాళ్ళు లేబర్ ఛార్జెస్ హెవీగా ఉంటాయి ముందే వాడు ఇస్తాడు మీకు కొటేషన్ పేపర్ మీద ఇస్తాడు అది చూసుకుని అది రెడీ ఫర్ ఇట్ అని అడుగుతాడు వాడు ఇస్తే గట్టిగా ఇస్తే వేస్తాడు ఛార్జ్ ఇప్పుడు ఒకరోజు మీ దగ్గర పనిచేస్తాడు అనుకోండి గంటకి పది పన్నెండు డాలర్లు చొప్పున ఐదు ఆరు గంటలు పనిచేస్తే ఐదు పన్నెండు అరవై డాలర్లు ఛార్జ్ వేస్తాడు ఒకవేళ నాలుగున్నర గంటలే పనిచేశాడు అనుకోండి మీ అరగంట డాలర్లు ఎన్ని సిక్స్ డాలర్స్ మీకు వాపస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు మీరు తీసుకోడు ఈ ఓన్ టైప్ నేను ఆశ్చర్యపోతాను టిప్ ఇస్తే తీసుకుంటాడు ఐదు డాలర్లు టిప్ ఇస్తే తీసుకుంటాడు కానీ హాఫ్ అన్ అవర్కి సిక్స్ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోడు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్కి వెళ్ళిపోతాడు ఒకసారి నాతో కంప్లైంట్ చేస్తుండగా విన్నాను నేను నేను వస్తున్నాను నాకు మీరు సిక్స్ అవర్స్ పని ఇస్తే నాకు ఆ రోజుకి అరవై డాలర్లు వస్తాయి మీరు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పనిచ్చి అంతే ఇస్తున్నారు ఐఎమ్ లూజింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ఐఎమ్ లూజింగ్ అని చెప్పాను అంటే నేను అడిగాను ఏమండి మీరు అంత కంట్రోల్ చేసేస్తారా అని అడిగాను కానీ అంటే అవి ఏమీ కంట్రోల్ చేయండి అతనే చూసుకుంటాడు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వర్క్ పూర్తి అయ్యేప్పటికి ఇంకా వర్క్ ఏమీ లేదంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు మొన్నాడు బిల్లు మటుకు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్సే పెడతాడు నేను అనుకున్నా ఇంత సత్యాన్ని సత్య హరిశ్చంద్రుడు కథల్లో మనం విన్నాం తప్ప నిజ జీవితంలో మనకి ఇలాంటి వాళ్ళ అనుభవానికి చాలా తక్కువగా వస్తారు అస్సలు రాగా మీరు అనుకోవద్దు దట్ ఈస్ ది అంటే సత్యము వర్క్మన్షిప్ వాడికి పని అప్పచెప్తే యూ యూ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ నేను నిద్రపోవచ్చు తర్వాత మీరు ఊహించని లూప్ హోల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని అతను పరిశీలించి వర్క్ చేస్తుంటే బయటపడితే అవన్నీ కూడా సెటరైజ్ చేసి మీకు వస్తువు ఇచ్చి వెళ్తాడు హీ విల్ డూ సచ్ ఎ థరో జాబ్ యుల్ బి సర్ప్రైజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సత్వ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్లో సత్వం సత్యాన్ని పలుకుతాడు క్లియర్గా చెప్తాడు బుద్ధి ఎందు సత్వం వెలుగు సో ఇదంతా సత్వ గుణము అన్ని ఇంద్రియములలో మాట మాట సత్యంగా ఉంటుంది పురుషంగా పురుషంగా ఉంటే రజో గుణం సత్యాన్ని పలుకుతాడు మంచిగా కర్టియస్గా మాట్లాడతాడు లేనిపోని ప్రేమ ఒలకబోయకపోవచ్చు బట్ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడతాడు పురుషంగా ఉండదు దట్ ఈజ్ సత్వగుణ కాబట్టి దేహంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియములన్నీ కూడా తమ తమ ఫంక్షన్స్ని క్లీన్గా చేయగలుగుతాయి ఏ విధంగా అయితే సూర్య సూర్య కాంతి ఉన్నప్పుడు పదార్థములన్నీ స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటాయో అదేవిధంగా ఆ సూర్యకాంతి ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా బుద్ధి అంతఃకరణము స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది ఇంద్రియ వ్యాపారములన్నీ కూడా నిర్మలముగా ఉంటాయి యథార్థ జ్ఞానానికి సహకరించేవిగా ఉంటాయి యథార్థ సత్య జ్ఞానానికి అంటే సత్యమును తెలియటకు సకల ఇంద్రియ వ్యాపారములు సహకరిస్తూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ది సత్వగుణము యొక్క అభివృద్ధి ఆ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరి ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేసేప్పుడు అప్పుడు కూడా సత్వగుణంతో కనుక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన దానికి రజోగుణంతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన దానికి తమోగుణంతో చేసిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది సత్వగుణంతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినట్లయితే ది ఫిజికల్ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉండొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు బట్ కంక్లూషన్స్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ కంక్లూషన్స్ చాలా థరోగా డీప్గా ఉండి మీకు రీసెర్చ్ చాలా ముందుకు సాగుతుంది ఊరికే హడావిడ్ పడిపోతే గెంటులు వేసేస్తో లేబరేటరీ అంతా దున్నేసిన వాడు ఊరికే గ్లాస్ వేర్ని పగలగొట్టడానికి పనికి వస్తాడు తప్ప వాడి వల్ల వచ్చేటువంటి రీసెర్చ్ అవుట్పుట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సత్వగుణము చాలా గొప్పది